യേശു പിറന്ന നാട്ടിൽ നീതിക്ക് വിശന്നു ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ ഈ വർഷം ക്രിസ്തുമസ് ഇല്ല യേശു ജനിച്ച ബേദ്ലഹേമിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തുമസ് കാലം നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും വൈറലായി പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഉണ്ണി യേശു ഗസയിലെ തകർന്ന കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്നത് ആ ചിത്രം ശരിക്കും ഒരു പ്രതീകമാണ് അതാണ് ഇത്തവണത്തെ ബേദ്ലഹേമിലെ ഇസ്രായേലിലെ ഗസയിലെ ക്രിസ്തുമസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള മനുഷ്യർ പാലസ്തീനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർ ഉള്ളിൽ പേറുന്ന വേദനയാണ് ആ ചിത്രം ഉണ്ണി യേശു യേശുവിന് പോലും കിടക്കാൻ ഒരു പുൽക്കൂടില്ലാത്ത ദുരിത കാലമാണിത് തകർന്നു ധരിപ്പണമായ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൊത്ത നടുക്ക് പലസ്തീനിയൻ വസ്ത്രമായ കെഫിയെ പുതച്ചു കിടക്കുന്ന ഉണ്ണി യേശു ഗസയോട് ഐക്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തവണ യേശുവിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് ജെറുസലേമിലെ ഉന്നത പുരോഹിതന്മാർ ഒരുമിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് അതിന്റെ ഭാഗമായി പുൽക്കൂടൊരുക്കുമ്പോൾ റവറൻ ഡോക്ടർ മുൻദർ ഐസക് എന്ന പുരോഹിതന്റെ മനസ്സിലാണ് തകർന്ന കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ യേശു എന്നൊരു ആശയം ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് തകർന്ന വീടിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിനായിട്ട് പുൽക്കൂട് നിർമ്മിച്ചത് ഞായറാഴ്ച ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞതോടെ ആ പുൽക്കൂട് നോക്കി പലരും ശരിക്ക് കരയുകയും വളരെ വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുകയുമാണ് അന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം സംഭവിച്ചത് ഭാരമേറിയ ഹൃദയത്തോടെയാണ് അത് ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നാണ് മുൻദർ ഐസക്ക് ദ ന്യൂ അറബ് മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞത് for it's impossible to celebrate christmas when our people in gaza are going through a genocide usually it's uh, jesus in the manger surrounded by uh, the shepherds surrounded by uh, the holy family joseph and mary and the magi who came from the east uh, here we wanted to say that It's as if they are looking for Jesus in the midst of the rubble we wanted to send a message to the world christmas aagumbol logam bethlehem ilettum kartavum avide undennanallo vishwasam city hall inde rooftop logatha aagamanamulla madhyama pravartagar avarde camera yumayi christmas raatriyil thingi niranju nilkum aduthulla palliyil paadira kurbanakkayi manigal mulungumbol unni yesu pirannu veena mangar square ile adhe greater ide munnil kaalangalai cheyina oru chadangu pole pulthottille unni yesu vindeyum christmas tree ide പടമെടുക്കാൻ ഈ പക്ഷെ ഈ വർഷം അവിടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇല്ല പരേഡ് ഇല്ല ബാൻഡുകൾ ഇല്ല സംഗീതമില്ല മിന്നുന്ന ലൈറ്റുകൾ ഇല്ല വെള്ളയും ചുവപ്പും മുടപ്പിട്ട പൂമ്പാറ്റുകളെ പോലെ ഓടി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളില്ല മാർക്കറ്റുകൾ ഒന്നും തുറക്കുന്നില്ല വിരുന്നുകാരില്ല കരോൾ വരില്ല സാന്റാക്ലോസ് അപ്പൂപ്പൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മിഠായിയുമായി സമ്മാനവുമായി വരില്ല ബേദ്ലഹമേൽ തീർത്ഥാടകരില്ല വിനോദ സഞ്ചാരികളില്ല ചിലയിടങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗതമായ ക്രിസ്മസ് അലങ്കാരങ്ങൾ പോലും പേരിനു വേണ്ടി ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ യാതൊരു ക്രിസ്തുമസിന്റേതായ ഒരു ആഹ്ലാദവും ആനന്ദവും അവിടെയില്ല അത് തന്നെ ഗസയിലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ കെട്ടിട കൂമ്പാരങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തൊഴുത്തിലേക്ക് ഉണ്ണി യേശു പിറന്നു വീഴുന്നതായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നതായിട്ട് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള വലിയ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഈ ബദലഹിമിലെ ക്രിസ്തുമസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പലസ്തീനികളെ വംശഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തെ ഭയന്ന് ഗസയിലെ ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷയുള്ള ഇടം തേടി യേശുവിന്റെ നാട്ടിൽ ജനിച്ച പലസ്തീൻ ജനത പലായനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പലായന കഥ ഈ ക്രിസ്തുമസിനും ഓർക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് ഈജിപ്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിസ്രയേമിൽ നിന്ന് ഫറവോൻ എന്ന രാജാവിന്റെ അടിമത്ത് നുഖത്തിന് കീഴിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നതാണ് ബൈബിളിലെ പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം യഹോവ ആ ദൗത്യമേൽപ്പിച്ചത് മോശ എന്ന വിക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയായിരുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടതയിൽ മനന്നൊന്ന് മോശ ആ ദൗത്യമേറ്റെടുത്ത് അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ മിസ്രയേം സൈന്യത്തെ ഭയന്നോടുന്ന ഇസ്രായേലികളും മുന്നിലതാ ചെങ്കടൽ അതെ അതേ ചെങ്കടൽ പിന്നിൽ അവരെ സംഹരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പടയാളികൾ മിസ്രയേമിൽ സവക്കുഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മരിപ്പാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് നീ ഞങ്ങളെ മിസ്രയേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങളോട് നീ എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷയറ്റ് ഇസ്രായേലികൾ മോശയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രക്ഷ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളവിൻ എന്ന് മോശ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ധൈര്യം നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുവിൻ എന്നാണ് മോശ പറഞ്ഞത് വളരെ ഉദ്യോഗജനകമായ നിമിഷങ്ങളാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ നെതന്യാഹുവിന്റെ യുദ്ധവെറിയൊന്നും അന്ന് ഇസ്രായേലി ജനതയ്ക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു വടിയെടുത്ത് നിന്റെ ക
പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണിത് മോശ കടലിന്മേൽ കൈനീട്ടി യഹോവ അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ട് കടലിനെ പിൻവാങ്ങിച്ച് ഉണങ്ങിയ നിലമാക്കി അങ്ങനെ വെള്ളം തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കടലിന്റെ നടുവിൽ ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടി നടന്നുപോയി അവരുടെ ഇടത്തും വലത്തും വെള്ളം മതിലായി നിന്നു മിസ് മിസ്രൈമ്യർ പിന്തുടർന്നു ഫറവോന്റെ കുതിരയും രഥങ്ങളും കുതിരപ്പടയും എല്ലാം അവരുടെ പിന്നാലെ കടലിന്റെ നടുവിലേക്ക് ചെന്നു പ്രഭാതയാമത്തിൽ യഹോവ അഗ്നിമേഘ സ്തംഭത്തിൽ നിന്നും മിസ്രൈമ്യ സൈന്യത്തെ നോക്കി മിസ്രൈമ്യ സൈന്യത്തെ താറുമാറാക്കി അഞ്ച് അവരുടെ രഥചക്രങ്ങളെ തെറ്റിച്ച് ഓട്ടം പ്രയാസമാക്കി അതുകൊണ്ട് മിസ്രൈമർ നാം മിസ് ഇസ്രായേലിനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോക യഹോവ അവർക്കു വേണ്ടി മിസ്രൈമ്യരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിളർന്ന ആ ചെങ്കടലിലൂടെ മോശയുടെ വടി കൊണ്ടടിച്ച് പിളർന്ന ആ ചെങ്കടലിലൂടെ ഇസ്രായേലികൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞതും കടൽ വീണ്ടും ചേർന്ന് അതിൽ മിസ്രീയും രഥങ്ങളും പടയാളികളും പെട്ടുപോയി എന്നാണ് കഥ അശക്തരായിരുന്ന പ്രതീക്ഷയറ്റവരായ ഇസ്രായേലികളെ യഹോവ മോചിപ്പിച്ചത് ചെങ്കടലിൽ ദൈവിക അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഹൂത്തികൾ ചെങ്കടലിൽ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ജീവനും ജീവിതവും പിറന്ന നാടും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞു തിരിച്ചു ിൻ ജനത ഈ ക്രിസ്തുമസിനും പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുമസിന് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഹൂതികളിലാണ് ഇന്ന് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അതേ ചെങ്കടൽ മറ്റൊരു പോർക്കളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണ അവിടെ വില്ലന്മാർ പഴയ അരക്ഷിതരായ ഇസ്രായേലികളാണ് പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെ നാണം കെട്ട പിന്തുണയോടെ അവർ ഗസയിൽ പെയ്ക്കുന്ന തീമഴയിൽ ഗതിയില്ലാതെ പലസ്തീനികൾ നിന്നപ്പോഴാണ് ഇന്ന് ലോക സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിന്റെ പ്രധാന ഞരമ്പുകളിലൊന്നായ ചെങ്കടലിൽ കപ്പൽ റൂട്ടിൽ ഒരു പുതിയ കൂട്ടം ആളുകൾ വരുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെയും ഇസ്രായേലിന് പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കപ്പലുകളെ ആക്രമിക്കുക അതുവഴി ഗസീൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേലിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ഈ നീക്കത്തിൽ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഹൂത്തികൾ ഗറില്ല പോരാളികളാണ് യഹോവ ഇസ്രായേലികളെ വിടുവിക്കാൻ ചെങ്കടലിനെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിയ ഫറവോനെ പോലെ ഇന്ന് മുട്ടിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിനവ ഫറവോനായ നെതന്യാഹുവും അയാളുടെ കുഴലൂത്തുകാരനായ ജോ ബൈഡനുമാണ് എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളത് ഇസ്രായേൽ കരയുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഗസ വിട്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു പലരും ജീവനും കയ്യിൽ പിടിച്ച് പലായനം ചെയ്തപ്പോഴും ഗസയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആ നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോയില്ല പള്ളികളിൽ അഭയം തേടുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് ഗസയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പള്ളിയായ പോർഫിറിയസിനകത്ത് അഭയം തേടിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികളടക്കമുള്ളവരെ പള്ളി ആക്രമിച്ചാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നേരിട്ടത് ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടില്ലെന്ന വിശ്വാസികളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിനാണ് തെറ്റിപ്പോയത് ആ പള്ളി മുറ്റത്ത് കിടന്ന പതിനെട്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ തണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് നടന്ന ആക്രമണം കണ്ട് കർത്താവ് പോലും ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ എമ്മാതിരി ക്രിസ്ത്യാനികളും ചൂതരുമൊക്കെയാണ് എന്ന് കർത്താവ് ഞെട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഗസയിൽ മൂവായിരം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക് ഇപ്പോൾ ആ മുനമ്പിൽ ആകെ അവശേഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തിൽ താഴെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമാണ് ചെങ്കടൽ കടന്ന് ദൈവം തന്നെ കാണിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന കാനാൻ പ്രദേശത്തേക്ക് അവരെ നയിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഹൂത്തികൾക്ക് കഴിയട്ടെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ